সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি আবার হাজির হয়েছি তোমাদের মাঝে নোটিশ লেখার দ্বিতীয় ভিডিও নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি মোট দুটি নোটিশ লেখার কৌশল নিয়ে এখানে যে নোটিশটি দেওয়া রয়েছে এই নোটিশ ডিফারেন্ট কম্পিটিশন যে বিভিন্ন যে কম্পিটিশন হয় সেই কম্পিটিশনে যে ছাত্রদেরকে আহ্বান করা হয় যে নাম জমা দেওয়ার জন্য সেই ধরনের যে কোনো নোটিশ আসলেই তোমরা এই নোটিশটিকে ফলো করে এই ধরনের কম্পিটিশনের উপরে যে নোটিশগুলো হবে সেগুলো তোমার লিখতে পারবে তো বেশি যেমন এখানে বেশ কয়েকটি কম্পিটিশন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন অ্যারেঞ্জ যেমন আর্ট কম্পিটিশন অর্থাৎ আর্ট মানে হচ্ছে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা ডিবেডিং কম্পিটিশন অর্থাৎ বিতর্ক প্রতিযোগিতা তারপরে চেস কম্পিটিশন মানে দাবা প্রতিযোগিতা তারপর হচ্ছে কালচার প্রোগ্রাম কম্পিটিশন যে সাংস্কৃতিক যে প্রোগ্রামগুলো হয় সেটা কম্পিটিশন তা ফুটবল টুর্নামেন্ট কম্পিটিশন মানে এই যে ধরনের কম্পিটিশনগুলো আছে মানে এই কম্পিটিশনগুলোতে যে মানুষ অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীকে যোগ দেওয়ার জন্য যে মানে নাম জমা দেওয়ার জন্য যে বলা হয় এগুলো যে কোনো একটি মানে এগুলো যে কোনো বিষয় উপরে এই নোটিশকে ফলো করে লেখা যাবে তো এখানে আমরা সরাসরি চলে যাব প্রথমে আমরা নোটিশ লেখার আমি আগে বলেছি নিয়ম প্রথম ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি নোটিশের যে ফর্মেট তোমার যারা নোটিশ দেখো নি তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্রথম ভিডিওটি দেখে নেবে নোটিশ নোটিশের উপর যে প্রথম ভিডিওটি সেটা দেখে নেবে নোটিশে ফর্মেট দেওয়া রয়েছে সেই ফর্মের সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমি তো প্রথমে আমি তারপর আমি আজকে আলোচনা করতেছি প্রথমে এরকম বক্স দিতে হবে বক্সের ভিতরে যে এখানে এইভাবে লিখতে হবে এখানে এখানে গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা এখানে যদি তোমাদের প্রশ্নের ভিতরে কোনো পোস্টের নাম উল্লেখ থাকে মানে কলেজের নাম উল্লেখ থাকে সেই কলেজের নাম দিতে হবে আর যদি কলেজের নাম উল্লেখ না থাকে তাহলে আমি এখানে এক্স গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা বা ওয়াই গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা অথবা কে গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা আমি যে কোনো নাম একটা ইউজ করতে পারবো তবে নাম ইউজ করা যাবে না সংক্ষিপ্ত একটা অক্ষর ইউজ করতে হবে আর যদি প্রশ্নের ভিতরে যদি কলেজের নাম উল্লেখ করা থাকে তাহলে আমাকে সেই জিনিসটাই লিখতে হবে এই জায়গায় সেটা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে সবগুলো তারপর নোটিশটা লিখবো নোটিশের নিচে আন্ডারলাইন করবো আন্ডারলাইন করলেও চলবে না করলেও চলবে আন্ডারলাইন করবো তারপরে হচ্ছে হলো রেফারেন্স এখানে দেওয়া হয়েছে রেফারেন্স নিরানব্বই দেওয়া হয়েছে আসলে নিরানব্বই কিছু না তুমি ইচ্ছা করলে এখানে রেফারেন্স অর্থাৎ তুমি অর্থাৎ নোটিশ নাম্বার নোটিশ নাম্বার হচ্ছে নিরানব্বই তুমি এখানে ইউজ করতে পারো একশো ইউজ করতে পারো একশো চার পাঁচ তুমি যে যে খুশি সেই নাম্বার ইউজ করতে পারো এখানে দেওয়া হয়েছে এ এখানে এ তো হচ্ছে হলো এখানে যদি তুমি যদি ধরো যে পাবনা গভর্নমেন্ট কলেজ পাবনা তাহলে এখানে পি দিতে হবে যেহেতু পাবনা আছে প্রথমে তাহলে পি দিতে হবে আর গপটার জন্য জি বসছে আর কলেজের জন্য এই সিটা বসেছে অর্থাৎ এই তিনটা অক্ষরে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অক্ষরগুলোর নামে এখানে ব্যবহার করতে হবে তারপর বি সেটা হচ্ছে শাল ঠিক আছে আর ডেট এটা তো জানোই যেদিন নোটিশ লিখবো সেই ডেট তারপরে এখন আমরা চলে যাবো এটা হচ্ছে বডি এই বডিটা সেই বডিটা হচ্ছে কি যেহেতু এখানে লিখবো জাস্ট একটু এই গ্যাপে আমরা শব্দ দিলে হবে যেমন ইট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট জয় দ্যাট আওয়ার কলেজ অথরিটি ইজ গোয়িং টু মানে এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে আমাদের কলেজ করতে হবে ইজ গোয়িং টু যদি আর্ট প্রতিযোগিতা হয় তাহলে লিখবো অ্যারেঞ্জ আর্ট কম্পিটিশন যদি বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয় তাহলে লিখবো অ্যারেঞ্জ ডিবেডিং কম্পিটিশন যদি দাবা প্রতিযোগিতা হয় তাহলে আমরা এটা দেবো অ্যারেঞ্জ চেস কম্পিটিশন যদি আমাদের কালচার প্রোগ্রাম কম্পিটিশন হয় তাহলে লিখবো অ্যারেঞ্জ কালচার মানে কম্পিটিশন বা প্রোগ্রাম দিয়ে এই আমরা এটা জাস্ট যেটা হবে সেটা আমরা জাস্ট এখানে বসাবো যদি এগুলো পিকনিক মানে অ্যারেঞ্জ এ পিকনিক কিন্তু পিকনিকের বেলা পিকনিক ক্ষেত্রে কম্পিটিশন ইউজ করা যাবে না শুধু লিখতে হবে ইজ গোয়িং টু অ্যারেঞ্জ এ পিকনিক মানে তখন পিকনিকের ক্ষেত্রে পিকনিকের ক্ষেত্রে আর অ্যারেঞ্জ এ ফুটবল টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্ট কম্পিটিশন হয় না অর্থাৎ অ্যারেঞ্জ এ কালচার প্রোগ্রাম ঠিক আছে এই যে অ্যারেঞ্জ এ কালচার প্রোগ্রাম তারপরে অ্যারেঞ্জ এ ফুটবল টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ এ পিকনিক এই তিনটার ক্ষেত্রে কম্পিটিশন কথাটা ইউজ করা যাবে না হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমার অবশ্যই বুঝতে পারো কী লিখতে হবে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট জয় দ্যাট আওয়ার কলেজ অথরিটি ইজ গোয়িং টু অ্যারেঞ্জ এ পিকনিক তখন কম্পিটিশন লেখা যাবে না যদি মানে অ্যারেঞ্জ এ কালচার প্রোগ্রাম তার লিখবো ইট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট জয় দ্যাট আওয়ার কলেজ অথরিটি ইজ গোয়িং টু অ্যারেঞ্জ এ কালচার প্রোগ্রাম ঠিক আছে অথবা কালচার প্রোগ্রাম দিতে পারি অথবা কালচারাল প্রোগ্রাম অথবা লিখতে পারি কালচার কম্পিটিশন এটা আমরা ইউজ করতে পারি তারপর দেখো তারপর দেবো ইন্টারেস্ট স্টুডেন্ট অর্থাৎ আগ্রহী ছাত্র ছাত্রীদেরকে আর বিং টোল্ড আর বিং টোল্ড মানে বলা যাচ্ছে টু সাবমিট দেয়ার নেমস তাদের নাম জমা দেওয়ার জন্য উইথ ইন অর্থাৎ এত তারিখের ভিতরে অর্থাৎ পাঁচ ছয় এত তারিখে নাম দিতে হবে টু দ্য আন্ডার সাইন
হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এই প্যাটার্নটা অনুসরণ করে তোমরা উপরুক্ত যে কোনো কম্পিটিশনের উপরে যদি নাম জমা দেওয়া এই রকম করা হয় নাম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা লিখতে পারো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার চার নম্বর যে ভিডিওটি দেখো চার নম্বর যে নোটিশটি এখানে বলা হয়েছে এখানে বিভিন্ন দিবসে বা বিভিন্ন প্রোগ্রামে যে আমরা ছাত্রছাত্রীকে আসতে বলি বা টিচারদেরকে বলি যে ওই দিন উপস্থিত থাকতে হবে এই ধরনের যদি কখনো হয় সেই বিষয়ের উপর আমরা এই নোটিশটা ফলো করে লিখতে পারবো সেই বিষয়গুলো তো এখানে দেখা আছে মাধ্যমে এখানে দেওয়া হয়েছে দ্য ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দ্য ভিক্টোরি ডে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সায়েন্স ফেয়ার বুক ফেয়ার নজরুল বার্থডে এরকম আরও অনেক দিন আসতে পারে অর্থাৎ এটা এক নম্বর মেন কথা হলো যে যে কোনো প্রোগ্রামে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করার জন্য সেই নোটিশ আর কি তো এখানে প্রথমে আমরা এটা আমি অলরেডি আলোচনা করেছি যে এটা কীভাবে দিতে হবে নোটিশটা তারপরে রেফারেন্স নয় এটা তো আলোচনা করেছি তাহলে আমরা মূল বডিটা একজন পড়ি দিস ইজ টু ইনফর্ম অল দ্য স্টুডেন্টস দিস ইজ টু ইনফর্ম অল দ্য স্টুডেন্টস অফ ড্যাশ গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা অর্থাৎ তোমার যে কলেজের নাম সে দিতে হবে কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা মানে অর্থাৎ আমি যদি এখানে এক্স গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা অর্থাৎ এক্স গভর্নমেন্ট কলেজের সকল ছাত্রছাত্রীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ঠিক আছে ড্যাশ উইল বি এখানে দ্য ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে উইল বি অবজার্ভ মানে মানে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হবে উইথ ডিউ সেলিমেটিং মানে কি মানে উইথ ডিউ সেলিমেটিং মানে মর্যাদার সাথে অ্যাট আওয়ার কলেজ ক্যাম্পাস অন অ্যাট আওয়ার কলেজ ক্যাম্পাস অন এখানে দ্য ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে আমাকে ডেট দিতে হবে এই জায়গায় ডেট দিতে হবে তাহলে একুশে ফেব দ্য ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে কোন দিন পালন করা হয় একুশে ফেব্রুয়ারি তাহলে আমাকে লিখতে হবে টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি যদি আমি এখান দিই দ্য ভিক্টোরি ডে যে বিজয় দিবস পালন করা হবে তাহলে এখানে আমার কী আসবে ষোলোই ডিসেম্বর অর্থাৎ সিক্সটিন ডিসেম্বর আসবে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্বাধীনতা দিবস কয় তারিখে ছাব্বিশে মার্চ তাহলে অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ দেবো সায়েন্স ফেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো ডেট দিতে পারি তারপর বুক ফেয়ারের ক্ষেত্রেও সায়েন্স যে কোনো ডেট দিতে পারি তারপর নজরুল বার্থডে যে কোনো ব্যক্তি বার্থডে হতে পারে সেই ব্যক্তি নজরুল বার্থডে কবে সেরা দিতে পারি অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি যে বার্থডে থাকে সেই ডেটটাও মনে রাখতে হবে সেই ডেটটা আমরা এখান দেবো অন দ্য অকেশন এখন এখানে আমরা কি লিখবো যে কিনে নজরুল বার্থডে উইল বি অবজার্ভড উইথ ডিউ টু সেলিমেন্টি অ্যাট আওয়ার কলেজ ক্যাম্পাস অন নজরুল বার্থডেটা এখানে দিতে হবে অন দ্য অকেশন এই উপলক্ষে অন দ্য অকেশন অফ ইট এই উপলক্ষে এ ফাংশন উইল বি এ ফাংশন কেবে উইল বি অ্যারেঞ্জড মানে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে টু একটা অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হবে সো অল স্টুডেন্টস অ্যান্ড কনসার্ন তাই সকল ছাত্রছাত্রী অ্যান্ড কনসার্ন মানে সংশ্লিষ্টদের অর্থাৎ যারা কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে আর টু অ্যাটেন্ড মানে আর টু অ্যাটেন্ড মানে অর্থাৎ যোগ দেওয়ার জন্য বলা যাচ্ছে দ্য আর টু অ্যাটেন্ড দ্য ফাংশন ইন টাইম টু মেক ইট সাকসেস এখানে আমি ইচ্ছা করলে এটা লিখতে পারি আর আর বিং এখানে আমি ইউজ করতে পারি আর বিং আর বিং টোল্ড টু অ্যাটেন্ড আমরা এটা ইউজ করতে পারি অল স্টুডেন্টস কনসার্ন আর বিং টোল্ড মানে বলা যাচ্ছে টু অ্যাটেন্ড মানে টু অ্যাটেন্ড দ্য ফাংশন অর্থাৎ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ইন টাইম যথাসময় টু মেক ইট সাকসেসফুল অর্থাৎ অনুষ্ঠানটা সফল হওয়ার জন্য তারপর আমরা এখানে প্রিন্সিপালের নাম দেবো তারপর দেবো তারপর ডেট দেবো তারপর প্রিন্সিপাল পোস্টের নামটা লিখব তারপর এখানে এক্স গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা এখান যে কলেজের নাম হবে সেটা আমার দিতে হবে হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমার নিয়মটি বুঝতে পেরেছো এই যে আমার নোটিশ উপর দ্বিতীয় ভিডিও আমি পরবর্তী ভিডিওটি আগামীকাল ছাড়ব পরবর্তী ভিডিওটি মানে আমি আরও দুটি বা দুটি থেকে তিনটি ভিডিও দেবো মোট পাঁচটি ভিডিও ছাড়বো এই পাঁচটি ভিডিও যদি তোমরা যদি ভালো করে দেখো আশা করি তোমাদের নোটিশের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো দূর হবে প্রায় চল্লিশ থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশটি নোটিশ তোমার লিখতে পারবে কারণ এখানে একটা করে নোটিশ পড়লে তোমরা সাত আটটা করে লিখতে পারছো তো পাঁচটা যদি নোটিশ পড়ো তাহলে যদি আটটা হয় তাহলে পাঁচটা চল্লিশটা নোটিশ তোমরা পড়তে পারবে আমি আগামীকাল অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওটি ছাড়বো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং ভিডিওটি অবশ্যই তোমাদের বন্ধুর সাথে শেয়ার করবে সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম